Avanzamos en la tarde y estamos ya pasando los 15 minutos de la hora 18. Líneas de contacto 2966 40 53 10. Voces andariegas en la tarde. Aquí vamos a estar respondiendo a los mensajes que ustedes nos envíen, eh, inclusive dentro de las entrevistas. Si ustedes quieren preguntar algo, también vamos a estar atentos a eso. Contaba yo al arranque del programa de hoy que eh, entre los conflictos que hoy se están eh, mostrando en la República Argentina y puntualmente en el caso de la provincia de Santa Cruz, que es una zona ajena y en la cuenca carbonífera, y dentro de, de, dentro de la provincia, eh, uno de los conflictos que, 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 que se estaba eh, mostrando hoy tiene que ver con los trabajadores de la Universidad, de, de la, de la Universidad Nacional de la Patagonia Neutral, de la UMPA. Allí eh, les contaba que tanto los docentes como los no docentes como yo quiero, me, me parece que, que es bueno mencionarlos o calificarlos a, a, a los trabajadores eh, eh, que, que, que son la apoyatura de, de, la, de las universidades y de la Universidad eh, de la UMPA en particular. Eh, hay un, bueno, un, un reclamo que claramente están mostrando que eh, hay un peligro o una posibilidad de que la universidad sea afectada en general por estas decisiones que se toman desde el gobierno nacional, ¿no? Así que bueno, pero para charlar sobre esto y sobre este, esta posición que tienen los trabajadores no docentes, que son con los que vamos a estar charlando eh, en la tarde de hoy, y puntualmente con el secretario general de Atumpa, eh, Fernando Cortés, queremos saber y conocer en definitiva cuál es la posición que tienen hoy, ¿sí? Y fundamentalmente con estos conflictos que acabo de mencionar. Fernando, ¿cómo te va? Eso te saluda, buenas tardes. Bien, a ver si lo, si lo rescatamos, si lo recuperamos a... ¿Cómo se va? Eh, Fernando, ten, tenemos algún inconveniente con la, con la señal, me parece, sí, tenemos un inconveniente con la señal, me parece que, eh, bueno, este, este problema de, la, de, los, de los celulares eh, hace que cuando se desplacen hacia algún lugar eh, o se muevan hacia algún lugar, eh, inmediatamente se generan inconvenientes, así que... Eh, vamos a ver si, si lo, lo, lo recuperamos a, a recuperamos la comunicación el contacto con, con Fernando Cortés ahí sí creo que nos, nos está escuchando Fernando, bienvenido aquí, Enzo te saluda ¿cómo estás? buenas tardes hola Enzo, buenas tardes gracias por el llamado y un saludo para todos los, los compañeros las compañeras y, y todos los, los pobladores ahí de la cuenca nuestra querida cuenca Bien, Fernando, yo mencionaba recién, a ver, corregime si en realidad capaz que estoy metiendo la gama, pero digo, eh, a mí me, me, me gusta de llamarles lo, los, este, los no docentes. Eh, digo, bueno, hoy creo que me parece que, que esto es, eh, tiene otra denominación también dentro de la universidad, ¿no? Los trabajadores que... que no, 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 tal, no, 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 tal cual como lo mencionaste, nosotros, esto es eh, una lucha que nosotros veníamos llevando adelante hace bastante tiempo y en ese mismo lugar, en en el Río Turbio, en el, hace dos años en una asamblea universitaria se pudo eh, lograr que la denominación de las trabajadoras y trabajadores no docentes, que, que estamos digamos, en todos los sectores y las áreas de la universidad, como vos lo dijiste, en tanto de investigación, extensión, de mantenimiento, de eh, vinculación, eh, áreas administrativas, técnicas, profesionales. Eh, entonces, eh, eso era un, como una marca registrada. Nosotros, los no docentes, nos denominamos así de norte a sur y de oeste a oeste en las 57 universidades nacionales. Entonces, para nosotros fue un, una lucha importante que no, no va por la negativa, sino es una, una marca registrada, es una identidad, es la identidad nuestra de ser no docentes. Así que gracias por mencionarlo, pero bueno, y, y darme la oportunidad de aclararlo también. Sí, eh, gracias a vos por recordarme, porque en realidad yo recuerdo, estuve haciendo coberturas cuando en esa sesión eh, y que ahí fue donde se, se determinó esto, así que gracias por eso. Pero bueno, a ver, eh, el tema esencial o, o, o central para nosotros hoy es conocer cuál es la situación que están viviendo ustedes, porque bueno, entraron en medida de fuerza también de eh, los trabajadores no docentes, ¿no? Sí, o sea, bueno, nosotros venimos con una situación bastante compleja de principio de este año, donde el gobierno nacional tomó la decisión de financiar a las universidades nacionales, a todas las universidades nacionales, suspender la aplicación de cinco universidades creadas por ley también, que están en revisión, y una que es de las universidades de Madre de Plaza de Mayo, que está directamente intervenida por el gobierno nacional. Esto lo que hizo a principio de año es eh, empezar a peligrar, en principio, eh, el cierre de las universidades, ya que 
eh, con los recursos que mandaban en el gobierno nacional, eh, a, a, llegábamos, es decir, a, a, en el caso de nuestra universidad, a mayo para pagar los salarios, tanto docente como no docente, y obviamente en gasto de funcionamiento era, no había ningún tipo de actualización, teniendo en cuenta que para que todos puedan entender que, que los presupuestos se van haciendo eh, año anterior al año siguiente. En este caso nosotros estábamos funcionando con un presupuesto del 2023 y con el, la inflación que había habido en diciembre, enero y febrero, digamos, era, era imposible funcionar. Uh -huh. Entonces, por eso fue esta primera parte de del año, donde ya se hizo un frente eh, sindical universitario, donde está compuesto por las seis federaciones docentes y la FATUN, que es la única fe que agrupa a nosotros, y a partir de ahí se fueron gestando distintos paros, distintas movilizaciones, eh, que se hicieron también ahí en la cuenca, y eh, que fueron acompañadas también por la población, ¿no? Eso, y que terminó con el, la gran marcha del 23 de abril, que se hizo, eh, que se movilizaron más de un millón quinientas mil personas, no solamente la comunidad universitaria, sino todo el pueblo argentino, entendiendo que la universidad pública está dentro del ADN, eh, de, de, la, de los argentinos. Entonces eso creo que es, eh, partiendo de esa base, el gobierno nacional eh, tomó algunas medidas, donde actualizó el presupuesto, el gasto de funcionamiento, en eh, 270%. Y en esto eso aclararlo, ¿no? Porque el sí. gobierno quiere mal informar, de decir, a la población que, que, que por ejemplo, dentro de la, de la universidad, de la UMPA, el gasto de funcionamiento equivale al 3% del presupuesto total. Entonces, el 97% está resuelto, nosotros estamos como un 57% por debajo de eh, la, la inflación y los salarios de la actualización que ha habido. Y por otro lado, eh, nosotros tenemos convenios colectivos de trabajo, los docentes tienen convenios colectivos de trabajo, y eso se hace todo en un marco de una negociación colectiva, valga la redundancia, sí. y a partir de que este gobierno ingresó, eh, la paritaria no no existió más y fueron solamente comunicaciones y imposiciones de qué aumento eh, o qué actualización en los salarios íbamos a tener. Entonces eso, eso obviamente es eh, nosotros no lo vamos a permitir eh, y entendemos que por eso la comunidad universitaria, no solamente los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes, sino también el Consejo de Rectores se ha expedido a, a, en ese sentido y también se han, los estudiantes también porque entienden, digamos, que la lucha es totalmente legítima y no es eh, solamente la cuestión de salarios, sino que está en peligro la universidad pública. Eh, en esta, en, en esto que acabas de mencionar, que el, la situación que ustedes ven de, pe, de peligro de la desaparición de muchas universidades, eso fundamentalmente esto que tiene que ver con la universidad pública, ¿no? Eh, ustedes ven que esto, y, y qué es lo que se discute. Eh, primero quiero preguntarte si tú, perteneces a la comisión de la FATUM también, ¿no es cierto? Sí, soy el Bien. secretario de prensa de la mesa ejecutiva de la Matú. Bien, entonces ahí creo que estás, eh, está mucho más presente que el debate y la discusión eh, se junta lo que pasa con la UMPA con lo que pasa con todas las universidades, ¿no? Es decir, los trabajadores están representados ahí en la FATUM. Digo, ¿qué, qué es lo que, lo que ven como eh, concretamente como peligro en cuanto al tema este de la desa desaparición? ¿Habría posibilidades de que esto eh, no, no haya más este eh, trabajo concreto para, para, lo, para los trabajadores no docentes? Mira, eso... Eh... El, lo que está haciendo el gobierno nacional tiene que ver con desfinanciar, eh, primero, es la primera parte del año las universidades nacionales eh, fue muy difícil, fue muy difícil porque eh, la universidad no solamente eh, es que el alumno o la alumna va, se sienta, recibe una formación y sí. eh, después tiene su trayecto académico y eh, finaliza y egresa. En todo ese trayecto, en ese medio, eh, hay un acompañamiento de eh, todos los eh, sectores, tanto docentes como no docentes, y también las áreas de gestión, para acompañando a, a alguien, a la estudiante, que es, en definitiva, eh, la, la razón de ser de la universidad. Entonces, sí. todo ese tiempo, eh, tengamos en cuenta que afecta a, en las becas de, o sea, que tienen los alumnos, que no fueron actualizadas hasta, hasta hace muy poco, eh, afecta también 
el tema de las becas de, de residencia, de los pibes y las pibas que no tienen, no están en su lugar y se les puede dar un lugar para que ellos puedan vivir, eh, las becas de comida también, eh, y las salidas de campo que tienen que ver con las carreras universitarias que hacen, y aparte de eso hay que pagar servicios también, en, como pasa en cualquiera de nuestras casas, sí. y tener en cuenta que en una de las unidades académicas hace dos meses eh, arrancamos con 600 mil pesos de gas y terminamos una factura este mes de 9 millones de pesos. Sí. Entonces, entonces, eh, es eh, algo que va a ir profundizando y es un denominador común que está pasando a todas las universidades nacionales y es obvio, esto es eso, que nos perjudica mucho más a las universidades que tenemos, que trabajamos en el territorio, en un territorio tan extenso como la provincia de Santa Cruz, que tiene que ver cuál es el rol social que tiene la UMPA dentro de la provincia de Santa Cruz. Porque hay muchas, eh, eh, los egresados y las egresadas, en su gran mayoría, te puedo decir, son eh, que son primera generación de egresados universitarios de una familia, de trabajadores. Entonces, eh, esas familias no van a tener la oportunidad de que sus hijos sus hijas puedan estudiar, excepto que lo puedan pagar. ¿A través de qué? De esto de que ya han venido diciendo, de los vouchers, y esos vouchers, digamos, eh, tienen que ver, digamos, porque un egresado en la UMPAN no tiene el mismo costo que un egresado en cualquier universidad del conurbano o de los grandes centros urbanos. Entonces, eh, esto yo creo que eh, nosotros tenemos que ir socializándolo, esto que vos la nota que nos es, eh, me parece tremenda, porque nos permite también a nosotros que no, no, no es que solamente ese salario, y si eh, obviamente nosotros vamos a defender nuestro salario, vamos a defender también principalmente nuestra fuente laboral, que es la universidad. Sí. Eh, entonces, eh, eso es un, algo muy complejo y que está pasando en todos los sectores, porque aparte, obviamente, somos parte del Estado, Enzo, y eh, el Gobierno Nacional ha, ha ya mostrado que eh, el Estado, el mismo presidente, dijo que era un topo dentro del Estado para desguazarlo. Y bueno, eh, eso es lo que peligra, por eso digo peligra. Eh, por eso todos, eh, todas las acciones que nosotros hacemos tratamos de concientizar, concientizar a los alumnos, a las alumnas, y entender que al defender nuestra fuente de laboral, nosotros lo que decimos en la consigna del de Frente de Sindical Universitario es que sin salario digno no hay universidad posible. Entonces, eh, porque hay muchos ya, seguramente lo has visto, que muchos spots de la Universidad de Buenos Aires, donde muchos sí, sí. científicos, muchos profesores, se están empezando a ir de la universidad pública a universidades privadas, se están haciendo al país. Esta historia ya la de los que tenemos cierta edad ya la hemos vivido en los 90 y, y, y creo que digamos por eso que, que, que lo que tu pregunta es, bueno, si no hay que defender la universidad y, y hay que, que ver, digamos, cuáles son las secuelas, porque también entendemos que eh, también hay otro organismo del Estado, como el INTA, eh, el ANSES, los centros de referencia, los aeropuertos, las los intentos de privatiz privatización, todo eso, digamos, tiene que ver con este proyecto de este gobierno, que es solamente un, un proyecto que tiene que ver con el déficit cero. Y eso, sí. eh, eh, no, ellos entienden que las universidades son un gasto, sí, sí, eh, sí. no una inversión. Entonces es complicado cuando un gobierno entiende que la educación que la educación, que es un derecho constitucional, eh, es un gasto y no una inversión, ¿no? Y por eso precisamente te lo preguntaba, porque digo, esto seguramente en la mesa de conducción de Atumpa lo, lo deben analizar a, a partir de saber que hay una eh, hay un, un, una, un panorama no muy, no muy halagüeño, ¿no? Es decir, esto creo que ustedes lo deben estar, eh, no tan solo percibiendo, sino que lo deben estar viendo con que, que se está completando. Tal cual, tal cual. Por eso... Eh, eh, por eso estos estos planes de lucha y por eso tratando de, 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 de concientizar el día a día y bueno, esto el próximo después que se termine esta medida de fuerza que son hoy, sí. eh, va a haber una evaluación de parte del Frente Sindical Universitario el próximo 29 de agosto también hay una reunión donde va a asistir el Frente Sindical Universitario uh -huh. eh, al Consejo Interuniversitario Nacional que se hace el 29 de agosto en la provincia de La Pampa y ahí eh, se van a evaluar seguramente el gestar una nueva marcha universitaria, ¿no? Donde va a estar toda la comunidad universitaria. Bien, es decir que eh, todavía queda para, para, para pensar que mientras no se resuelva, no hay una respuesta respecto a esto que está reclamando hoy, que están reclamando ustedes los trabajadores no docentes, va a haber también posibilidades de que se extiendan también las medidas de fuerza, ¿no? Eso es lo que estás comentando. Eh, y, y sí. 
eh, esto si no se soluciona, nosotros en eso tenemos esperanza y lo que pasó la semana pasada también nos da una esperanza que tiene que ver con la media sanción de la Cámara de Diputados, donde plantearon la actualización de los salarios docentes y no docentes y el tema de los presupuestos universitarios. Ahora sabemos que tiene que pasar al Senado y también el presidente tiene la posibilidad de evitar esta ley. Lo cual, por eso, son procesos que van a ir avanzando y en base a esos procesos son las medidas que vamos a ir tomando eh, los, eh, los trabajadores y trabajadores, tanto docentes como no docentes, y entendiendo que nosotros desde eh, Atumpa y los trabajadores no docentes queremos que la universidad esté abierta, queremos que las y los estudiantes terminen sus carreras académicas, eh, sí. porque vuelvo a decir, son nuestra razón de ser, pero es muy difícil ante, porque esta situación digamos, no, no la generamos las trabajadoras y trabajadoras, la generó el gobierno nacional. Y que eso quiero aclararlo, eso porque pareciera que los malos de la película somos nosotros y en realidad lo que nosotros estamos defendiendo es sí nuestro salario, pero sí la universidad y también eh, entender que el gobierno nacional es el que nos puso en esta situación, ¿no? Eh, hace un tiempo, recuerdo a, a ver, digo, en, en época de, de dictadura, eh, recuerdo que después cuando regresó la, la democracia, se hablaba mucho sobre el tema de eh, el presupuesto educativo y de qué manera se, se, se definía el presupuesto educativo. Y me acuerdo que en ese tiempo hablaban sobre esto que tiene que ver con el tema de los países, definir los países subdesarrollados a partir de lo que se definía como presupuesto para la educación. Y que lo había establecido la UNESCO en el 25%. ¿Crees que esto toda, se mantiene, se mejoró, se de, empeoró? ¿Qué, ¿Qué saben ustedes y qué dicen ustedes respecto de esto? Ya. Yeah. Nosotros, eh, cuando se actualizó el, el 6% del PBI, sí. eso mejoró mucho a las universidades nacionales y a todo, eh, no solamente a las universidades, sino también a nivel medio y a nivel primario, a nivel inicial, donde se hicieron muchísimas escuelas, se hicieron muchísimas obras en las universidades nacionales, se mejoró muchísimo. Yo creo que es eh, este concepto, ¿no? Que decía vos, eso es el tema del cual es lo que vos queremos en nuestro país. Y, y está, ¿no? está recontra probado que la única manera de que este país salga adelante es a través de la educación. No, no, hay, no hay otra manera. No hay de, de que si vamos a hacer un déficit cero y que vamos a la clase trabajadora, porque yo creo que en todo este tiempo, la verdad es que quedó más que demostrado en estos ocho meses, porque aparte eso eh, podemos eh, estar de acuerdo no con un gobierno nacional, con un color político, no. Ahora, sí. eh, esto es un proyecto político y esto que yo te estoy contando parece que hubiera sucedido en ocho años. Fue en ocho meses. Ocho meses. Claro. Entonces, claro. Eh, eh, es como una cuestión bastante acelerada y donde cada día, digamos, hay una, una acción nueva que tiene que ver sobre este proyecto de, de gobierno que tiene, o de país que tiene este, este gobierno. Pero bueno, yo lo que creo que en eso eh, habrá que analizar seguramente un montón de cosas que, que hacia adelante con respecto a la educación y, y donde estén todos los actores. Pero es necesario que que esto se revierta al, en la inmediatez para poder hacer ese análisis, porque creo que está demostrado que la Argentina ha dado premios Nobel, ha dado eh, mucha calidad académica en el mundo, hay científicos de todo, y han salido de la universidad pública. Y decir también que los profesores, los docentes que dan clases en las universidades privadas, son egresados de la universidad pública. Entonces, <ríe> viste, es todo muy contradictorio, ¿no? Sí, totalmente. Creo que me parece que eso es un poco el punto de vista que uno necesita conocer. Es decir, la opinión de ustedes, los trabajadores que están todos los días en contacto con eh, el ámbito educativo de las universidades, son los, los conocedores en profundidad de lo que va pasando, ¿no? Es decir, ustedes son los que administran de alguna manera también todo lo que se va volcando eh, como interés para con las universidades. Así que por eso era importante conocer la opinión de ustedes y conocer lo que se está de, eh, debatiendo, discutiendo y al mismo tiempo planteando en, en la FATUN. Por eso me preguntaba recién si todavía estabas en la mesa de conducción. Eh, Fernando, yo te quiero agradecer sí, muchísimo sí, sí. Por, estos, por estos minutitos que nos brindaste, ¿eh? No, nosotros quiero agradecer a vos nuevamente Enzo, porque la verdad que te decía, es importante para nosotros poder difundir, concientizar y que la opinión pública entienda un poco más de qué se trata y no solamente de que es una lucha de trabajadores y trabajadores que necesitan tener más salarios, sino es una cosa más profunda 
la cosa que es más de fondo y esperemos que esto se revierta pero no para nosotros obviamente pero para también para todo el pueblo argentino así que te agradezco a vos por esta este llamado y un saludo a todos los habitantes ahí de la cuenca y a los compañeros y compañeros no docentes que desempe se desempeñan ahí en la unidad académica de Río Turbio. Gracias Fernando, un abrazo eh Bien, ahí estábamos con Fernando Cortés, quien es el secretario general de, de Atumpa, de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de la Patagonia Austral, eh, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y esto que, que, acaba de, de, que, que se acaba de plantear, eh, por lo menos hace generar el disparador, que creo que me parece que esto es lo que eh, uno va, va entendiendo, de qué manera vamos, vamos a poder entender cómo estamos involucrados con...